hablemos de los jóvenes titanes. Hoy en día solo basta con poner el Cartoon Network para llenarnos de publicidad y capítulos de la serie. Pero no es mi serie. Ahora hablando con amigos, varios me decían igual la del 2003 no era tan buena, al contrario me decían que era bastante mala. Sinceramente yo solo recordaba que me encantaba, pero debía volver a verla para tener un mejor veredicto. Y bueno, quédate y lo sabrás. Sin más preámbulos, empecemos. Uf, al momento de volver a verla me pasó lo mismo que con el Arnold o con los chicos del barrio. No recordaba todo, pero sí recordaba al instante con el pasar de los primeros minutos. Y solo bastaron los dos primeros capítulos para decir que tiene algo muy valorable desde el vamos. Y es que a diferencia de otras series de superhéroes, el nexo entre los protagonistas aquí es muy fuerte y vaya que se nota. En vez de presentarnos a los protagonistas con sus poderes y todo, es dejada aparte por mostrarnos qué piensa cada uno, cuáles son sus virtudes, sus debilidades, y el tema de sus habilidades ya se da por hecho, hasta me atrevería a decir que es algo netamente secundario, y lo es, pero en el buen sentido, porque hay peleas, hay villanos, de todo básicamente, pero la diferencia está en lo importante, y vaya que se agradece. Entonces, la relación de Chico Bestia y Starfire importa, Robin y Raven importa, Cyborg con Chico Bestia y así todas. Todas son únicas y vaya que se sienten reales, porque al ser opuestos o con pasados diferentes, estos se complementan, y ya sea por problemas o situaciones peligrosas, estos irán cementando aún su amistad. En series como la Liga de la Justicia o en los héroes más poderosos del planeta, yo disfrutaba con cada interacción fuera del villano o del trabajo de ser un superhéroe. Y pues aquí, esto se tiene de sobra. En cambio, la parte del cartoon como tal, en el sentido de salvar el día, también existe. Y el origen de cada uno también. Pero eso ya se da por sentado. Y a pesar de recordarlo cada cierto tiempo, me encanta que todos esos temas se tomen de manera poco explícita. Bueno, a excepción de Raven, pero ya hablaré de eso más adelante. Inclusive el capítulo 0, que nos da el origen de varios, por así decirlo, se daría muy avanzada la serie. Pero el punto es que sabemos que Starfire es extraterrestre, y que no se termina de acoplar del todo a la Tierra, porque lo vemos. Sabemos que Raven tiene problemas con sus poderes y emociones, pero ella no lo dice. Es el público el que se debe dar cuenta, y eso me encanta, porque gracias a ello se logra algo muy lindo. Y pues, en esta serie se logró. Porque a pesar de ser un grupo de héroes no muy conocidos a excepción de Robin, son tratados todos y cada uno como memorables, y esto hace que el espectador lo crea, y bueno, Luego de la serie, Cyborg, Starfire, Raven y Chico Bestia aparecerían en otros trabajos, inclusive en adaptaciones live action. Y si bien estos varían en cada adaptación, el grueso de cada uno ya estaba más que internalizado en el colectivo de las personas. Y hablando un poco de la historia, la serie está dividida en 5 temporadas, teniendo 5 arcos importantes, uno en cada una. En general están bien repartidos, pero ahora que me las vi de corrido, me pesó mucho más la cantidad de capítulos autoconclusivos, sobre todo los que salen cuando ya se ha iniciado la historia central. Aunque también es algo normal en caricaturas de ese estilo. Ya lo vi en Ben 10 y ya lo veíamos en la Liga de la Justicia. Aún así, a diferencia de esta última, en donde esos eventos solo duran dos capítulos, aquí sí se abordan en mayor profundidad. Me explico. Lo de Slay parte en el capítulo 1 y hasta el final de la temporada hay ciertos capítulos que siguen avanzando esa misma idea. Lo mismo pasa en la segunda con lo de Terra y así sucesivamente. Ya refiriéndome a la primera temporada y como lo dije al principio los primeros episodios son oro puro. No en que sean los mejores, pero en pocos minutos conocemos a todos y entendemos el profundo lazo que los une. También conocemos al villano de turno, y de verdad me debo sacar el sombrero ante él. A modo general, para mí, hay dos tipos de buenos villanos. Uno es el que tiene matices, y que es posible empatizar con él. En cambio el otro es el villano a secas, pero que sí cumple, 
Es decir que jamás duda. Y si este debe ser la peor persona, por eso está dispuesto a aceptarlo. Y pues, eso representa al señor Wilson. A ver, ¿cómo lo digo? Aún con todas las limitantes que se tiene en un dibujo animado, esta obra pudo sacar adelante a un enemigo muy despiadado y con todo lo que la palabra conlleva. Su objetivo no es destruir la tierra ni robar dinero. Él mismo lo dice. ¿Qué saca con eso? Su objetivo es destruir y traumatizar a nuestros héroes. Y vaya que lo hace, porque cada aparición, cada diálogo, cada enfrentamiento se siente como si fuera el último. Y esto hace que todo lo que representa su persona sea memorable. Ese misticismo del personaje, que quizás no tenga poderes, pero eso jamás ha importado, porque el trabajo sucio lo hacen otros, y a veces la misma mente puede más que la fuerza. Con solo decir que llegó a poner a Robin de su lado, con tal de no liquidar a sus amigos. Sé que ahora te sientes incómodo, pero créeme, llegará a gustarte. O peor aún, meterse en su propia mente, en lo que para mí es uno de los mejores capítulos. El hecho de que Robin empiece a alucinar con Slade no hace más que justificar todo lo antes dicho. Obviamente también hay un veneno detrás, pero sin este, nuestro joven héroe ya estaba bastante obsesionado y traumatizado por Deathstroke, a tal extremo que este empezaría a volverse paranoico, inclusive con síntomas de la esquizofrenia. Y sin querer ser de terror, ni mucho menos, el capítulo perturba bastante. No por la acción de ver a Slay una y otra vez, sino que pesaba mucho más el hecho de que sus amigos no podían verlo. Y esto provocaba que Robin se sintiera aún más solo. Ya en la segunda temporada vemos cómo aparece otro titán, Terra, maestra tierra por excelencia. Y a este punto ya podríamos entender que luego veríamos más héroes, Inclusive yo recuerdo leer una revista de la época, y ya se estaba barajando la opción de incluir a Chico Flash dentro del equipo, cosa que no fue tan así, pero bueno. Todo lo antes dicho de esos nexos entre los héroes aquí queda más que comprobado, porque Terra fue una titán más, tan importante como Robin o cualquier otro. Tuvo su propia habitación, tuvo su amistad, y más importante aún, conoció los secretos de cada uno. Por lo mismo el arco de la traición fue simplemente impactante, sobre todo por el hecho de que Raven no la aceptó en un inicio, y luego terminarían siendo buenas amigas, pero tampoco podemos olvidar su relación con Chico Bestia, donde esta le pesaría hasta el final de la serie. Pero el hecho de que con esos secretos y vivencias esta pudo derrotar a todos, donde obviamente Slade movía los hilos desde las sombras en lo que a mí respecta, en cuanto a historia personal es mi temporada favorita. Porque se explota la principal cualidad de la serie que vengo diciendo todo el rato, ser distinta, ser más que héroes, y bueno, aquí lo tenemos. ¿Y Chico Bestia? Él estará... bien. Solo necesita algo de tiempo. En la tercera temporada veríamos que por cada héroe hay un villano, y es que el tema de la academia solo sería la punta del iceberg de lo que se vendría más adelante. Aún así siento que es un excelente inicio de todo lo que sería la quinta temporada. Esto sumado a que Cyborg sería el protagonista por excelencia de estos episodios. Donde por fin podremos saber ciertas cosas de él. Que tuvo un accidente, que odia ser lo que es. Y que al verse normal, entre comillas, por sus nuevos anillos, fue un duro choque de realidad para él. Pero hay un mensaje muy profundo, y es que Starfire lo conoció así, lo quiso así, y así es como lo empezó a ver como un amigo. En ese sentido, y aunque suene obvio, volvemos a lo mismo de casi todas las series. La persona detrás de esos circuitos aún se mantiene, y es mucho más importante. Asimismo, nos apartaríamos un poco de Slade, y ahora volveríamos a los villanos más clásicos, con el hermano sangre a la cabeza. Aunque por otro lado veríamos el nacimiento de los titanes este, compuestos por otros héroes. Básicamente es la temporada menos relevante en cuanto a peso argumental, pero como ya lo he dicho tiene mucho nexo con la última, así que podríamos decir que es una primera parte. Pero personalmente prefiero la versión original. Bueno, esta es la versión original. En cuanto a la cuarta, podríamos decir que es la temporada de Raven, debido a que por fin sabíamos más cosas de ella, 
antes había ciertos guiños a lo que veríamos, como ese curioso episodio donde Chico Bestia y Cyborg se escabullen en su mente. Y así conocemos a sus otras personalidades, que ella prefiere dejar aparte con tal de no usar incorrectamente sus poderes, o por temor a los mismos. Pero más importante aún, conocemos a su padre. Bueno, en esta temporada volvería, y con todo. Yo recuerdo que era mi favorita desde pequeño, pero ya no es así. Y este es un excelente punto para analizar. Hace un tiempo en un canal amigo subí un video hablando de justicia joven. Básicamente yo decía que muchas veces en las series de superhéroes y también pasaba mucho en los animes, donde los escritores o los mismos espectadores piensan que cuanto más grande sea el evento o el nivel de poder que hay, esta será mejor. Y pues no. Quizás sea más atractiva, pero eso no lo es todo. En todos los episodios de los jóvenes titanes jamás vimos algún power up o que estos ganaran o perdieran por las habilidades de los villanos, al contrario, así como podían derrotar muchas veces a uno, este mismo podría humillarlos al otro día, porque casi todo se basaba en planes que tenía cada enemigo y en las mentes de nuestros héroes, ahora bien con Trigun todo cambiaba y por primera vez veíamos un mega evento que acabaría con toda la tierra. Obviamente antes me fascinó, pero ya no tanto, porque el atractivo estaba en otro aspecto, y pues eso hace la serie. A pesar de tener un mega villano todopoderoso, la trama sigue apostando a los personajes, y pues todo giraría en torno al destino, y como Raven teme luchar contra el mismo. Pero más que cualquier poder o algo parecido, todo se basaría en la importancia de Robin para que ella tenga esperanza. Y aunque pueda sonar cursi como el poder del amor y tal, no lo es. Pues desde el capítulo 1 sabíamos todo lo que es capaz la joven titán. Solo que en esta temporada siempre estuvo presa del miedo. Sumado a que sabíamos que sus sentimientos juegan un papel fundamental en sus poderes. Así que la misma Raven de la primera temporada es la que vence a su padre. Y a su vez, gracias a esta serie me di cuenta que no todo lo macro es mejor. Que a veces historias más personales, quizás que afecten a una sola persona, pueden ser más profundas y más interesantes que el mismísimo fin de la humanidad. Ya en la quinta, el show soltaría todo a la parrilla. Todos los héroes que alguna vez vimos acá vuelven. Lo mismo con todos los villanos. Y además se nos presentaría un nuevo grupo del mal, encabezado por Cerebro, el archienemigo de la Doom Patrol. El tema es que aquí se mantiene todo lo antes narrado. Este evento es grande, sí, pero ninguno de estos nuevos enemigos tiene un gran poder o amenaza a la humanidad. Simplemente es un grupo bien organizado que quiere destruir a los héroes. Por lo mismo me encanta todo lo que se va tejiendo en cada episodio, donde Robin quiere unir a todos, buscar a esos héroes y reclutarlos. Pero a la vez, ese sería el gran error. Ya la batalla final me encanta, que todo va en las ideas y no en los poderes, porque a pesar de que siempre nos pintaban a Chico Bestia como uno de los más débiles o menos relevantes por así decirlo, es quien termina juntando un grupo bastante dispar para derrotar a toda la alianza del mal. Y el enfrentamiento es todo lo que pedimos, un final simplemente épico. Sesos congelados. <risa> Pero Anónimo, ¿no existe una sexta temporada? Pues existe su primer capítulo, y bueno, solo quedaría en ello. Slade volvería una vez más, pero esta vez no lo haría solo. Una joven maestra tierra también lo haría, aunque lamentablemente no recuerda nada. Y bueno, el resto jamás lo sabremos. En ese sentido hubiera preferido que a Terra la revivieran de forma rápida para unirse al team del Chico Bestia en el final de temporada, y quizás no sería lo mejor, pero hubiera dejado un mejor sabor de boca, pero bueno, esto no fue así. ¿Por qué las cosas no pueden volver a ser como eran? Las cosas nunca fueron como recuerdas. Las cosas cambian, Chico Bestia. Solo soy una chica que tiene prueba de geometría y no ha estudiado. Chico Bestia, Robin, voy en camino. Cambio y fuera. Por último, me gustaría abordar dos aspectos importantes que le daban ese carácter único al show, por así decirlo. El primero de ellos sería el humor, apoyado por todas esas referencias a la animación japonesa. En lo personal, a mí no me molestan, al contrario, siento que le dan un excelente toque. 
y actúa como un equilibrio perfecto para todo lo denso que vemos. Mi problema viene en esos capítulos que son 99% humor, donde ni una pelea ni un villano pueden ser tomados en serio, y si bien no hay tantos episodios así, vaya que se sienten fuera del producto, y son los que menos me gustan a modo general. Por eso en ese caso siento que pesa mucho esa idea de que los capítulos autoconclusivos sean metidos entre la trama principal. Cuando aparece Larry, el mini Robin o la misma carrera, siento que no puedo disfrutarlos, porque detrás de todo eso hay una historia buenísima que está en pausa. No sé si me explico. El segundo punto es la dependencia de las series actuales a un universo. Y bueno, las películas también donde hay que ver una para entender otra, donde hay que ordenarlas para poder verlas en orden cronológico, donde este dice algo que después aparece y bla 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 bla. Ahora viéndola de nuevo, me di la tarea de buscar o intentar encontrar referencias a otros héroes de renombre o situaciones que ya se manejaban en otras series animadas, obviamente sin contar los cómics, porque eso ya es otro mundo. Para mi sorpresa, hay tres hechos contados donde se hace alusión a Batman, inclusive sin nombrarlo. Sumado a eso, hay dos veces donde se menciona Ciudad Gótica, y paremos de contar. Obviamente detrás de la explicación hay todo un problema de patentes y derechos de autor. Aún así, si lo vemos solo en términos de la serie, esto fue más que positivo, debido a que no necesitó de nada ni nadie para ser relevante. De hecho de ahí viene la idea de que Robin ahora trabaja solo. Por eso valoro mucho más la del 2003, porque los problemas del mundo son de ellos, porque no hay que saber nada para disfrutarla. No sirve buscar referencias porque no las hay, inclusive las evitaron y creo que fue más que acertado. En conclusión lo diré sin rodeos, Los Jóvenes Titanes es de las mejores series de superhéroes que he visto, y no me agrada por lo que la gente cree sino que hay mucho más detrás de su estética oriental. Tiene un villano sólido y un grupo bastante unido, tan así que los Vengadores se ven como niños de Kinder en cuanto a sus relaciones. Pero bueno, solo es mi opinión y te invito a dejarme la tuya en los comentarios. Y ya está gente, espero que les haya gustado. Si quieren ver un próximo video de Justicia Joven o quien sabe, Titanes Go, espero que este llegue a la suma de mil sabrositos. Antes de irme quisiera mandarles un saludo a El Castillo del Olvido, Celso Alejandro, Energy, Ariel Correa, Jonathan Gutiérrez y Kimei Riveros. Así que si quieren un saludo no duden en pedirlo. Aquí el anónimo y nos vemos.